，我们修净宗的学人，祖师大德常常提示我们，要以阿弥陀佛的心作为我们自己的心。阿弥陀佛的愿，作为自己的愿。换一句话说，心同佛，愿同佛，行同佛，德同佛，哪有不生净土的道理？啊，这些话不是说了就算了，说了要兑现的。阿弥陀佛兑现的啊，真的把极乐世界建成了啊！那我们读了这段经文，应该有什么样的行动啊？真正要学习阿弥陀佛。帮助一切苦难众生，用什么方法帮助？红护净宗法门啊，弘扬这个法门，护持这个法门，劝导。有缘众生，他是不是加个有缘？什么叫有缘呢？他能相信，他能理解，啊，肯发愿求生，有缘众生啊，啊，没有缘的众生给他种善根，有缘的众生。要帮助他在这一生当中成就，这个重要啊！啊，阿弥陀佛建立极乐世界，我们要发心建立净宗道场。啊，没有道场不能度化众生呐、啊，不能戒引呐、啊。那么，在今天道场有两种形式。一种是普度一切众生，那这个道场是什么？这个道场就是网际网路、卫星电视，这是道场啊！啊，只有用这种道场，才能把金钟发扬光大，啊，普度众生。咱没有这个道场不行啊！啊！另外呢，还要建小道场啊？为什么培养老师啊？啊，这圆熟的众生啊，这圆熟的真干啊，一个弘法人才培养出来。至少要十年了，护法跟弘法没有两样啊！啊，这样的道场在全世界一个都没有啊！啊，也就是说，现在道场，宗教的佛教很多。啊，新兴的道场，观光旅游的佛教很多，教育的佛教没有。啊，缺这个。啊，我们常说，现在社会在全世界有六种不同的。佛教的形式啊，缺少教育的佛教道场啊
，这个很重要。啊，也不要建立大规模，为什么呢？没老师。啊，你说我办个佛学院好不好？我不赞成办佛学院。为什么没有老师？办佛教大学，办佛教学院。头一桩事情就是师资，没有。那现在我们就要培养师资，啊，师资小型的场所就够了。真是像印度所说的，啊，能有一个小道场，常住二十个人。啊，这二十个人呢，十个是在里面修学的学员，另外十个是义工，啊，照顾他们的起居生活，啊，这样二十个人小道场，采取封闭式的，啊，也就是像闭关、住山这种情形。啊，注定了，十年不下山。好好在这个地方用功十年，一个人专攻一部经。啊，十年之后就十个老师出来了，十个老师，一个老师再带十个老师，二十年之后啊，就有一百多个老师出来了。可以办佛学院了，啊！再十年之后，我们至少有三四百个老师出来，可以办佛教大学了。这是一条走得通的路啊！这个路通向极乐世界呀、啊！啊，难难在第一步。啊，所以我是想了很多年了，没福报，啊，只想找一个小地方，真正能够有十个志同道合在一起学习，啊，一个人专攻一部经，啊，每一天做报告，啊，十个人就是一天听经十小时啊，哎，我听大家报告吧。啊，自己也做一个小时的报告嘛。啊，提升自己的，也能融会贯通其他的就不仅。啊，可是一个人一定是专攻一门，专，他心是定。啊，比如我我主修无量寿经，啊，那个同学主修金刚经，啊，我学我的，他学他的，我讲给他们听，他讲给我听，啊，上课是这样上法的，啊，一步学完了，学第二，第这个。第一遍学完学第二遍，二遍学完学第三遍，这一部经学习十年，这就成就了。十年之后，学无量寿经的就是无量寿佛，学金刚经的就变成金刚萨陀。啊，学地藏经的就地藏菩萨了，决定要一门深入，啊，不能搞得太多。教之道归一传呐，学有一如是啊，啊，要有耐心，啊，十年心不动，这人就得定。
啊，定能生慧，就智慧开了，不能大彻大悟啊。我想大悟是可以做得到的。啊，从前老师教我，啊，纵不能通一切法，啊，那是大大彻大悟，至少也能通一宗。啊，像净土宗，你能够通一宗啊，那就是大悟啊，这是正确的。啊，所以我们看了阿弥陀佛给我们表法，知道自己应该怎么做法。啊，护法的功德不可思议啊！啊，这些。人在这里求学，要是没有人护持，他行不定。古大德常说：“啊，深安则道隆。”啊，护持的人叫你身心安稳。啊，我们的生活绝不求奢侈，粗茶淡饭能过得去啊。不会缺乏了，啊，十年定在这一个地方啊，那就有成就。啊，如果没有护法，样样事情要自己去张罗，他心是散乱的，这就不能成就。啊，所以必须有护持。啊，有内护，有外护。外护容易，内护不容易啊。啊，内护就是我们今天讲做义工啊。啊，外护以财力来支持他。啊，或者是以其他的。方式来帮助道场，啊，让道场不受外面的干扰，啊，学习的人都能够安心，啊，身心安稳，这道业就能成就，啊，功德不可思议。